காவிரி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா காவிரி டெல்டா ரீஜியன்ல இருக்கிறோம் மாயவரத்துல இருக்கோம் மாயவரத்துல நம்மளுடைய அதாவது இளங்கோசாருடைய பவர் பிளான்ல இருக்கோம் காவேரி கேஸ் பிளான்ல தான் இருக்கிறோம் சோ குருஜி நம்ம கூட இருக்கார் அப்படி குருஜி கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்கீங்க செம்மையா இருக்கு அதாவது நம்ம வரும்போது பயங்கர வெயிலா இருந்துச்சு உள்ள வந்த உடனே வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு மழை எல்லாம் மேஞ்சிட்டு இருக்கு நீங்க அடிக்கடி வரணும் அப்ப வந்து இந்த வறட்சி தோன்றப்பெல்லாம் நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா பண்றதுக்காக <laughs> 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 இதுதான் <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 ஒரேன்ட்ரோல் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா போச்சு அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி டிசிஎஸ் சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு ஓகே அதுதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கிரிட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியும் கிரிட்டோட வோல்டேஜும் எடுத்துட்டு நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன் வோல்டேஜும் நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் அதை மேட்ச் பண்ணும் மேட்ச் பண்ணோன்னதான் அதை லாக் இன் ஆகி எக்ஸ்போர்ட் ஆரம்பிக்கும் ஓகே அதை பண்றது இந்த பேனல் தான் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிடும் ஓகே சார் அடுத்த முக்கியமான இடம் எது நம்ம பார்க்கணும் சார் 
இதெல்லாம் பார்த்தா ஏதாவது ஹாலிவுட் படத்தில் வில்லனுங்க சண்டை போடுற இடம் மாதிரி இருக்கு சார் பயமா இருக்கு இது ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் கடையிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க டீசல் ஜென்ரேட்டர் அட கெரோசின் ட்ரிவன் ஜென்ரேட்டர் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அதோட ரிப்ளிகா தான் என்ன சைஸ் தான் பெரிய சைஸ் சைஸ் தான் பெருசு அவோட எயிட் மீட்டர்ஸ் லென்த்து ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஹைட்டு வெயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டன்ஸ் அந்த சைடில் ஜென்ரே இது இருக்க ஆல்டர்னேட்டரில் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவான் ஓகே இந்த சைடு இன்ஜின் இது வந்து வி ஷேப் இன்ஜின் அவோட எயிட் சிலிண்டர்ஸ் அந்த ஈச் சைடு சிக்ஸ்டீன் சிலிண்டர் இன்ஜின் என்ன ப்ராசஸ் டீசல் டீசலுக்கு பதில் இல்லை கெரோசினுக்கு பதில் இங்கே நேச்சுரல் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நேச்சுரல் கேஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் தோண்டி எடுக்கிறாங்கல்ல மீட்டர் வந்து கிடைக்கிற கேஸ் வந்து அதோட மீத்தேன் கண்டன் வந்து மோர் தென் எயிட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா தென் வந்து அதை நேச்சுரல் கேஸ்னு யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த நேச்சுரல் கேஸை வந்து எது நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எதர் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் பர்னிங்கு இல்லாட்டா ஈவன் வீட்டில் கூட எல்பிஜிக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு அனுதர் திங் இது பவர் ஜென்ரேஷன் நம்ம பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இன்ஜின் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் தான் அதாவது கார் இன்ஜின் பார்த்துருப்பீங்க எதர் டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் பார்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டீசலும் பெட்ரோலோட ஹைப்ரிட் தான் இந்த இந்த இன்ஜின் இது யாரும் சப்ளை பண்ணால் பார்த்தோம்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இன்ஜின் வெரி ரிலையபிள் எயிட் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் இன் இயரில் நியர்லி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக ரன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற இன்ஜின் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணதுன்னு ரன் பண்ணாமல் இருந்த பீரியட் வந்து இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஓகே பிகாஸ் ஹை கேஸ் ப்ரைஸ்னால ரன் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு சார் இப்போ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இன்ஜின் சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட்லாம் பண்றாங்கல்ல ஆமாமா அவங்க தான் இது சப்ளை பண்றாங்க ஓகே 2005 இல்ல எனக்கு என்ன கேள்வினா இப்ப ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மட்டும் தான் இந்த பவர் பிளான்ட்டுக்கான இந்த இன்ஜின் செட்டப் பண்ணி கொடுக்கறாங்களா இல்ல வேற கம்பெனிஸ் இத பண்றாங்களா மொத்தமே வேர்ல்ட்ல மூணு கம்பெனிஸ் தான் ஓகே ஒன் கேட்டர்பில்லர் ஆ இன்னொரு வந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் அனதர் வந்து ஜப்பானீஸ் கம்பெனி கூட ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஓகே சோ இந்த வாட்சில்லா வாட்சில்லா வந்து ஃபினிஷ் கம்பெனி இந்த மூணு கம்பெனி தான் பாப்புலர் இன் திஸ் லைன் ஓகே அதுல நீங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிருக்கா ஏனா அது பெஸ்ட் எஃபிஷியன்சினால ஓகே சார் சார் தமிழ்நாட்டுல மொத்தம் இந்த மாதிரி எத்தனை பவர் பிளான்ட் இருக்கு அதுல இந்த கேஸ் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட்ங்கிறது நீங்க மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல வேற யாரும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல வந்து நாங்களும் இன்னொரு பிரைவேட் செக்டரும் இந்த மாதிரி பவர் பிளான்ட் வச்சிருக்கோம் ஏன்னா கேஸ் அவைலபிலிட்டி ஸ்மால் அதனால வந்து இந்த மாதிரி பவர் பிளான்ட் நிறைய பேருக்கு பர்மிஷன் கிடைக்காது நான் வந்து ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் சொல்லுவேன் இந்த இதில் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே ஒரே தமிழன் வந்து ரன் பண்ற பவர் பிளான்ட் இந்த பவர் பிளான்ட்டும் ஓகே ஸோ மித்தவங்களாம் அவுட் சைடர்ஸ் தான் சொல்லணும் அஃப்கோர்ஸ் டிஎன்பி வந்து இன்னொரு பவர் பிளான்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து பெரிய சைஸ் எப்போதுமே இந்த கேஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து அதை டிஃபால்ட்டாக வந்து டிஎன்பிக்கு போயிடுச்சு ஓகே அந்த இந்த ரெசிட்டிவ் கேஸஸ்லாம் ஸ்மால் குவான்டிட்டி வந்து எனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் அலாட் பண்ணாங்க ஓகே சார் இப்போ பின்னாடி ஒரு பெரிய சிலிண்டர் இருக்குல்ல இது வந்து ஏர் ரிசீவர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இது யார் இது எப்படின்னா இந்த ஏரும் கேஸும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் அந்த சிலிண்டருக்குள்ள போய் ஆகணும் ஓகே ஸோ அதனால யார் நாங்களே கம்ப்ரஸ் பண்ணி இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த கம்ப்ரஸ் யார் தான் இன்ஜின் குள்ள போகும் இந்த சிலிண்டர் குள்ள போகும் ஓகே அங்கே தான் அந்த கண்ட்ரோல்டு வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும் கம்ப்ரஸ் யார்னு சொல்றீங்கல்ல ஆமாம் அது என்ன ரேஷியோ டீ டெக்னிக்கலாக சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து தேர்ட்டி பார்ன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய அட்மாஸ்பிக் ஏர்ல இருந்து ஏரை பிடிச்சி ஓகே அங்கே தான் அங்கே வெண்டிலேஷன் இருக்கு அங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வெண்டிலேஷன் ஃபேன் அது வந்து ஏரை உள்ள அனுப்போம் சடனாக இங்கிருந்து செக் பண்ண முடியாது அந்த ஏர் உள்ள வந்தோடனே அந்த ஏரை வந்து இந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இது தேர்ட்டி பார்ல இருக்கும் இது ஓகே இதை தான் வந்து சிலிண்டருக்குள்ள அனுப்புவாங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது ஏர் வந்து ரொம்ப ஹாட் ஆகிடும் அதனால ஒரு இன்டர்கூலர்னு ஒண்ணு சிஸ்டம் இருக்கு அங்க வந்து வாட்டர் மூலமா அதை கூல் பண்ணி அந்த கூல்டு கம்ப்ரஸ் ஏர் தான் உள்ள அனுப்புவாங்க சிலிண்டருக்குள்ள அதுக்கப்புறம் அந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மோட்டார்
சோ ஸ்பார்க் பிளக் இங்க இருக்கு கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இங்க இருக்கு ஓகே இது ரெண்டியோ சேர்த்து கண்ட்ரோல்டா வந்து சிலிண்டர்ல எக்ஸ்ப்ளோஷன் பண்ணுவாங்க சோ அத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பவர் ஏ ஜெனரேட் ஆகுது ஓகே சோ பவர் பண்ண நிறைய இருக்கு கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட் இருக்கு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு இது গ্যাস பேஸ்ட் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் விண்ட் பவர் எல்லாம் இருக்கு இதுல எது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா பவர் प्रोड्यूस பண்ணி கொடுக்கும் சார் see over time la oru oru idu vande cost effective a irukum hydro da we can say the cheapest nu sollalam okay but vande set up pandrathu clearance idala romba naal aagum edukum nama urla meetur oru example a sollalam neeliya boda neeliya boda 100 years a irukku ipo na so adhu da cheapest over a period of time ana set up panni operate panni appo vande water irukano adha water illa podichina generation irukadu okay so over time le vande or or power system vande cheap ah produce pannalam but ana romba important power plant vande enna reliability adhu dhaan mukkiyam and 24 by 7 irukano ellame ena power ku vande even or second kuda neenga vande illama irukka mudiyadhu appa edhu vande reliable ah irukke edhu vande continuous ah power kudukka mudiyum adha dhaan nama choose panna mudiyum so apdi paathina இந்த கேஸ் பேஸ்டு கோல் பேஸ்டு அதுதான் ப்ரிஃபர்டு அதனால நம்ம கண்ட்ரியில் கூட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட்ல தான் வருது கேஸ் பேஸ்டு பிளா பவர் பிளான்ட்லாம் நார்மலி இப்போ யூஎஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து பீக் லோடுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டு டென் ஓ கிளாக் பாருங்க வேற வந்து டிமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா வீட்லேயும் இப்போ கரண்ட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க லைட்டிங்லேருந்து ஃபேன்லேருந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்ப அப்போ வந்து இதே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா ஒரு வித் இன் ஒன் ஹவருக்குள்ள நாங்கள் பீக் லோடை ரீச் ஆகிடுவோம் சப்போஸ் செவன் மெகவாட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் செவன் மெகவாட் ரீச் பண்ணிவிடுவேன் நானே ஸோ இப்போ டிமாண்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதை ஷட் டவுன் கூட பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் கோல் பேஸ்டு பிளான்ட்லாம் அது மாதிரி பண்ண முடியாது நினச்சப்ப சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது நினச்சப்ப வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அது ஸோ அது ஹீட்டிங் டைம் அதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி கிரிட்லேருந்து சடனாக வித்ரா பண்ணிங்கன்னா கூட அது ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அது ஸோ இந்த இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறப்ப ஃபாரின்லாம் அந்த கேஸ் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீக் லோடுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் பையாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய லாங் டைம் காவேரி கேஸோட ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரமேஷ் ஓகே இவர் வந்து எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியர் இவர் தான் இன்சார்ஜ் அது பிளான்ட் அவர் வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தாலே ஜாஸ்தி அண்ட் இவர் தான் எல்லாமே பார்த்துக்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சரவணன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மெயின் இந்த பிளான்ட்டை பார்த்துக்கிறது இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் தேவைப்படாது ஒரு ஃபோர்டீன் பீப்புள் தான் எங்களுடைய மேக்சிமம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதில் வந்து மூணு பேர் பர் ஷிஃப்ட்டுக்கு வருவாங்க ஜென்ரல் ஷிஃப்டில் ஒரு இன்னொரு ரெண்டு அடிஷன் வருவாங்க இவ்வளோ தான் எங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் விண்மில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இல்லாட்டா ஒரு சோலார் பிளான்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஏன்னா ரிலையபிள் இன்ஜின் அண்ட் ரிலையபிள் பீப்புள் அப்புறம் வேறு என்ன வேணும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக டீட்டெயிலாக நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பட் எனக்கு ஃபைனலாக ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது முக்கியமாக இந்த மாயவரத்தில் குத்தாளம் பகுதியில் தேரெழுந்தவர் அப்படிங்கிற இந்த சின்ன கிராமத்தில் நீங்கள் பவர் பிளான்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ பிஸ்னஸ் இருக்கும்போது பவர் பிஸ்னஸில் இறங்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இறந்துச்சு அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஷுட் சலிட் கம்பர் கம்பர் பிறந்த ஊர் கம்பர் பிறந்த ஊரில் இலங்கை ஓடிகள் பிஸ்னஸ் இருந்தா அதுக்காக அப்படின்னு கூட ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரியல் ரீசன் என்னென்னா இங்கே கேஸ் இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து செட்டப் பண்ண சொல்லி எங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வந்துருந்தது அதனால இங்கே கூட வந்து பவர் பிளான்ட் செட்டப் பண்ணோம் இந்த பவர் பிளான்ட் ஏன் இந்த கேஸ் வந்து சே சென்னை வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடச்சது வந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டி தான் அதனால இங்கேயே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அந்த ரீசனால தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் பிளான்ட் செட்டப் பண்ண டிசைட் பண்ணோம் அது ஒரு காரணம் செகண்ட் வந்து பவர் பிஸ்னஸில் ஏன் இறங்கினீங்கன்னு நீங்கள் கேட்டீங்க நாங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டீல் பிஸ்னஸில் இருந்தேன் நான் அங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஹை டிமாண்ட் ஃபார் பவர் இருந்துச்சு ஆனால் கவர்மெண்ட்னால் சப்ளை பண்ண முடியல ஓகே அதனால் ஏன் நானே ஜென்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு நான் யோசிச்
கிடைச்சா நல்லது தான் இங்கேயே ஒரு பவர் பிளான்ட் செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் அதனால தான் வந்து ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியை விட்டுட்டு இங்கே பவர் பிளான்ட்டுக்கு வந்த ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ என்னுடைய பவர் பிளான்லேருந்து ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் கொடுக்கறதா இருந்தேன் ஆனால் பவர் இண்டஸ்ட்ரியில சில கன்சல்டன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க பவர் வந்து இது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஹியூஜ் ஷார்ட்டேஜ் வரப்போகுது இதாவது நான் டாக்கிங் டூ தௌசண்டில் ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ பவர் பிளான்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எப்பொழுதும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கே ப்ராஃபிட் இருக்கு எங்கே வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ அந்த இதை நோக்கி தான் போவாங்க ஸோ அதனால தான் நானும் உந்தப்பட்டேன் இந்த எதுக்கு இந்த பவர் பிளான்ட் போடுறதுக்கு நான் டிசைட் பண்ணேன் அந்த சமயத்தில் ஓகே ஸோ அதனால தான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகவாட்டுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி இங்கே செட்டப் பண்ணுறதுக்கு டிசைட் பண்ணேன் ஓகே அல்டிமேட்டாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கேஸ் வந்து அவைலபிலிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் சர்டன் பாலிடிக்ஸ்னால எனக்கு வந்து ஃபுல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஸ் கிடைக்க முடியாமல் போச்சு அதனால செவன் மெகவாட்டோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு ஓகே இல்லை உள்ளே இருக்கும்போது ஒரு மேட்ரு சொன்னீங்க அதாவது தமிழ்நாட்டிலேயே பவர் பிளான் ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரே தமிழன் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது கேட்கறது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த கேள்விக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் நீங்கள் பவர் பிளான் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ மற்றதெல்லாம் யார் ரன் பண்ணுறா அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது ஏன் இதில் தமிழர்கள் வரவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்குது நினைக்கிறேன் இல்லை இதில் வந்து டூ மச் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் இது டிஃபிகல்ட் டு செட் அப் அதை கெட் த பர்மிஷன் கெட் த லோன் சாங்ஷன் அப்புறமேல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எவ்ரி ஃபேஸ்லயும் ஸ்ப்ளெண்டஸ் ஹெடில் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அதனாலயே நிறைய பேர் வரலையோ எனக்கு தோணுது ஆனா நான் பவர் பிளான்ட்னு சொல்றது வந்து கண்டினியூஸா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஃபியூவல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட் பத்தி சொல்றேன் நிறைய பேர் வந்து விண்மில் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட் வச்சிருக்காங்க இவன் வந்து சோலார் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட் வச்சிருக்காங்க வேற அங்க வந்து இன்டர்வென்ஷன் வந்து ஹுமன் இன்டர்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப லிமிடெட் தான் ஆனா இந்த மாதிரி பவர் பிளான்ட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் நம்ம நினைச்சப்ப நினைச்ச அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்டையும் கிரிட்ல கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பவர் பிளான்ட் பத்தி தான் பேசுறேன் வேற வந்து தமிழரோட ஆதிக்கம் வந்து இதுல ஜாஸ்தி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் சூப்பர் சார் இவ்வளவு நேரம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சூப்பரா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ பவர் பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்க பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இவர் சொன்னாரு ஆக்சுவலா உண்மையிலே பவர்ஃபுல்லான ஆள் தான் ஆனா ஷாக்கல் நடிக்காது ரொம்ப வெரி கைண்ட் பர்சன் எங்க கூட சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் டெய்லி ஷேர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு நாளை ஷேரிங் பண்ணிட்டு இருக்க கூடிய ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் அவர் கூட இன்னைக்கு வந்து அவருடைய இந்த காவேரி கேஸ் பிளான்ட்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பெண்ட் கிடையாது ஆக்சுவலா இது இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ஏன்னா எந்த இடத்துல நம்ம வந்து இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அதுல இருந்து நிறைய கத்துப்போம்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணல நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் தான் பண்ணிடுவோம் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் சார் நிறைய விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட செம்ம ஜாலியாக ஷேர் பண்ணிட்டாரு ஸோ பவர் பிளான்ட் பற்றி உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அண்ட் ரொம்ப டீட்டெயில் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு இது சம்மந்தமாக வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் ஒப்பீனியன் இருக்கு அப்படின்னா நீங்களும் இதை கமெண்ட் செஷனில் சொல்லலாம் ஓகே அடுத்த வீடு நம்பிட்டு பவர் பிளான் வந்து கமிஷன் ஆனோன திருப்பி அதை பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகே ஆமா இப்ப வந்து ப்ராசஸ்ல இல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகாம இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆன பிறகு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசுவோம் ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே கூட கூடிய நன்றிகள் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ சோ மச் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ